Vous souhaitez assurer votre avenir professionnel dans le secteur du marketing commercial et de l'expérience client À Saint-Dizier, Optima Business School dispense un bachelor fait pour vous. La pratique est au centre de notre apprentissage grâce à des intervenants hautement qualifiés. Plus d'informations au 06 80 40 38 13. Du 13 mars au 5 septembre, les abeilles s'invitent à Landra avec l'exposition « Secrets d'abeilles ». En réelles enquêtrices, les abeilles apportent leur aide pour étudier la végétation. L'exposition s'organise autour de panneaux et d'activités visibles gratuitement du mercredi au dimanche au centre de Meuse-Haute-Marne à Bure. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce mercredi 20 avril 2022 et tout de suite les titres de cette édition. Interdire la chasse le week-end ou encore la chasse à court, un sujet qui fait débat durant cette période électorale, mais la chasse est-elle un loisir ou une pratique mortelle Dans une empreinte écologique, la ville de Vitry-le-François met en place des pistes cyclables un peu partout au cœur de la cité rose. Une compétition sportive de Ride and Run a eu lieu ce dimanche à Biencourt-sur-Orge dans la Meuse. Et voilà pour les titres. Chasser est-il un loisir sain ou bien mortel Une randonneuse de 25 ans est morte en février dernier, tuée par un, une chasseur à peine majeure. Des propositions à droite comme à gauche ont été émises par les candidats à la présidentielle, comme l'arrêt total de la chasse, l'interdiction de la chasse à cours ou encore une visite médicale obligatoire tous les ans pour les chasseurs. État des lieux dans ce reportage de Julien Voirin. La chasse est un sujet sensible. Qui n'a jamais vu une vidéo d'un chasseur en train de tirer à bout portant sur un animal agonisant Des images choquantes pour tous. René Cornuet est chasseur depuis ses 16 ans, soit un peu plus de 57 ans. Il est président des chasseurs de la forêt du Val en Haute-Marne. La chasse est une affaire de famille dont il défend la pratique. Le but quand même de la chasse, il faut dire que c'est de limiter la propagation du, du gibier, c'est comme ça, parce que s'il n'y avait pas de chasseurs, il y aurait une très forte augmentation de population sanglier. Et là, tout en, étant, tout en étant chasseur et c'est comme ça, on a déjà du mal à contrôler les populations sangliers. Ce qui veut dire que s'il n'y avait pas de chasseurs, eh ben, ça serait vraiment la catastrophe. Quoi. Comme ça. Mmh. On, je crois se connaître des pays où la chasse était interdite, où c'était pratiqué par des fonctionnaires, et, comme ça, et les résultats n'étaient pas probants. Quoi. Il dénonce en revanche certains agissements des chasseurs qui profitent de leur pouvoir pour avoir un comportement inhumain. Bon, ouais, certains qui y a des images des chasseurs qui ne se reflètent pas une très bonne image de, de la chasse, quand on voit les tableaux de, qui sont faits dans, le, dans les parcs de, de chasse où le gibier n'a aucune chance de se sauver, il est, il est, coin, il est coincé dans les grillages et tout comme ça. ça. Ça ne reflète pas tout à fait mon optique de la chasse. Quoi. Des incidents qui se sont multipliés ces dernières semaines. Dans le Cantal, une randonneuse de 25 ans a été tuée par un jeune chasseur de 17 ans. Des associations luttent pour une meilleure pratique en proposant des solutions alliant les promeneurs et les chasseurs. Plusieurs éléments, notamment en termes de réglementation sur l'alcoolémie, sur le permis de chasse aussi. Aujourd'hui, le permis de chasse en France, on l'a on un peu comme on va acheter un bonbon au bureau de tabac. Donc l'idée quand même des associations de protection de la nature, c'est que... À partir du moment où les personnes concernées portent une arme et qu'une arme, c'est dangereux et que ça peut tuer, euh, il faudrait que le permis de chasse soit largement plus réglementé. Donc, euh, on le voit dans les autres pays européens, on n'a jamais euh, un, un permis de chasse qui est donné à vie. Le permis de chasse n'est pas le seul outil à réformer. Animal Cross propose par exemple une visite médicale chaque année pour tous les chasseurs, comme dans les autres sports. La chasse, ce qu'il faudrait, c'est qu'effectivement, il y ait une visite médicale obligatoire chaque année. Euh, je vous rappelle que c'est nécessaire pour les autres sports, en particulier par exemple le tir sportif. Ce n'est pas le cas pour la chasse. Et que même actuellement, la visite médicale telle qu'elle existe, elle ne respecte pas la réglementation qui dit qu'il faut vérifier toutes, toutes les déficiences et, euh, et toutes les pathologies. Ce qui est absolument nécessaire aussi, c'est d'éloigner en fait, la chasse des habitations. 
euh, puisque actuellement, par exemple, dans un territoire qui est, euh, comme la plupart des territoires où il y a des associations communales de chasse agréées, les chasseurs peuvent venir jusqu'à 150 mètres et ils peuvent même chasser chez vous. En Haute-Marne, un arrêté préfectoral a été pris pour autoriser la destruction de sangliers en vue de la protection des cultures agricoles. Ces tirs pourront être effectués jusqu'au 31 mai. Un sujet qui risque encore de diviser dans les prochains mois. Il y a le goût de la liberté, il est écolo, il s'agit du vélo. La ville de Vitry-le-François œuvre pour ses habitants et met en place des pistes cyclables un peu partout au cœur de la cité rose. Chaque année, le maire et ses élus disposent d'un budget d'environ 300 000 euros pour la construction et l'aménagement de ces pistes vertes. Au total, 8 km sont empruntables. Un reportage d'Alison Godefroy. Du soleil, un vélo et des pistes cyclables, voilà un programme plutôt sympathique. Ici, la ville développe son réseau de pistes cyclables avec la possibilité de se balader dans toutes les directions. Ces aménagements permettent de favoriser le développement durable et les émissions de carbone. Alors le pourtour de la ville est quasiment terminé, on va dire le périphérique des pistes cyclables est, euh, est sur point d'être terminé. Maintenant on se focalise plus sur des aménagements vraiment dans le centre-ville, peut-être jusqu'à étudier des pistes cyclables à contresens dans les sens uniques. Du canal du bras de Landy en allant au quartier bord de Marne, les aménagements cyclables proposent de rejoindre sans difficulté quasiment tous les canaux. Aujourd'hui, environ 8 km sont aménagés aux deux roues sur ces pistes, parfois appelées voies vertes ou bandes cyclables. Bah, je vous conseille d'arriver par le canal du Bralandi qui vient de Chalon. Et après, vous pouvez traverser euh, tout le quartier bord de Marne, une fois que vous êtes à l'ancienne piscine, jusqu'au jusqu cimetière, voire jusqu'à Frinicourt en longeant le canal, où là, il y a vraiment des aménagements cyclables euh, qui peuvent se faire. Pareil avec le côté euh, avenue du bois le Gras où la piste cyclable est tout le long jusque dans la zone commerciale. On essaye de, de trouver des pistes cyclables, on va dire, un, un peu sur tout le, ter le territoire de Vitry-le-François. Qu'on essaye de, de l'aménager, on va dire, sur le pourtour, sur les axes centrales, euh, de manière à créer une continuité, on va dire, euh, logique et linéaire sur l'ensemble du, du, du territoire. La ville souhaite privilégier le circuit court et le mode de déplacement doux, mais aussi les zones de rencontre organisées entre piétons, automobilistes et cyclistes. Annuellement, la ville dépense entre 250 000 et 300 000 euros dans ses aménagements en complément d'opérations majeures et d'envergure destinées aux cyclistes. La ville de Vitry-le-François s'oriente vers, vers une démarche de mobilité douce. Le principe est très simple, c'est tout simplement favoriser la circulation de cyclistes de manière à, à, comment dire, à abandonner petit à petit le, le véhicule. Voilà. Ces pistes cyclables sont faites pour une famille qui se promène le dimanche, tout comme pour une personne qui se rend à son travail. Et pour ceux qui se cherchent des excuses, la ville propose également une aide financière pour pouvoir acquérir un vélo électrique. Et passons à présent au chiffre du jour qui est de 534 644. En effet, à l'aube du second tour, 534 644 bulletins de vote sont distribués en Haute-Marne aux électeurs, mais également dans les mairies. En chemin depuis lundi, 54% des électeurs ont reçu la propagande électorale contre 50% des mairies du département. Une compétition de ride and run à bien court sur Orge était organisée ce week-end. Le but, faire une compétition en duo avec un cheval et un coureur. Un reportage de Julien Voirin. Chevaux et cavaliers étaient à l'honneur ce week-end. Une compétition de ride and run a été organisée à bien court sur Orge dans la Meuse. C'est une discipline équestre en binôme dont l'un des concurrents est à pied et l'autre à cheval. Souvent, euh, c'est des parents ou des amis qui veulent s'y mettre et que du coup, il n'y a pas besoin d'avoir un grand niveau à cheval, mais il y a besoin d'être quand même un peu autonome et à l'aise aux trois allures. Mais donc, c'est un niveau qu'on peut acquérir assez rapidement et, et c'est pour ça que tout le monde peut participer et, et bien jouer au jeu. Sœurs, parents ou enfants, la discipline se pratique en dos et pour les plus motivés, il faut donc effectuer le parcours le plus rapidement possible. C'est un classement plus rapide, celui qui sera rentré. Il n'y a pas de départ en masse parce qu'avec des choses, ça serait trop compliqué. Ça va être trop, trop dangereux, mais par contre, ils partent en décalé, on prend leur chrono et à la fin, il y a un classement avec enfin, celui qui a été le plus rapide. Et il faut juste qu il pas qu'elles aient de pénalité au moment des changements, donc que le cheval soit bien resté au pas à l'arrêt et qu'il ait bien été tenu tout le long. Les changements se sont révélés être la clé de cette journée, qu'il y en ait 4 ou 8. L'efficacité et la concentration étaient donc le maître mot de cette journée. 
Les filles elles viennent de rentrer de 2 km et elles avaient quatre changements, enfin trois changements à faire tous les 500 mètres. Donc euh, du coup, il y a un certain nombre de règles à respecter sur les changements pour être sûr que tout se fasse bien en sécurité. Notamment pour être sûr que comme, bah, au retour vers les copains, que les chevaux ne s'emballent pas et que les cavaliers restent maîtres et en contrôle. Mais euh, du coup, voilà, c'est surtout des règles de sécurité pour que tout se passe bien et que ça se fasse rapidement sans perdre de temps. Et que du coup, comme ça reste une course, euh, qu'elle rentre le plus vite possible. Il y en avait pour tous les niveaux. Les compétitrices étaient en tout cas contentes de leur temps. C'est super bien, c'est la deuxième fois que je fais ça et euh, c'est vraiment cool. Ça permet de mélanger deux disciplines et je trouve ça très intéressant. Mélange vraiment entre courir et être à cheval, je trouve ça très intéressant. Bon, c'est un peu plus compliqué qu'on doit monter sur un grand cheval, mais sinon c'est bien. C'est bien pour une première et on n'aurait pas pu aller plus vite, donc assez contente. Puis le ride and run moins, c'était mon premier, mais les treks, euh, oui j'en fais toute l'année. Je vais un peu partout, euh, surtout dans le Grand Est. L'après-midi, une autre compétition était organisée. Au total, près d'une trentaine de cavaliers sont venus pour y effectuer cette compétition sportive. En juin, un championnat régional de trek à cheval aura lieu dans cette même structure. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo présentées par Alison Godefroy. Et demain, retrouvez votre deuxième numéro locaux présenté par Antoine Regnaud qui sera au cœur d'une fabrication de produits et de machines de désinfection pour ce deuxième numéro. Je vous souhaite une très belle soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Pour demain, de fortes pluies sont encore attendues dans les départements de l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Au nord de la Seine, le soleil restera d'actualité. Le ciel sera variable sur la partie centrale du pays, avec au programme des éclaircies. Côté température, comptez 6 degrés de minimale à Metz. Pour les maximales, elles seront de 20 degrés à Lyon. On passe maintenant à la carte locale. Le soleil sera encore une fois au rendez-vous. Pour les températures, comptez 4 degrés de minimale. Pour les maximales, elles seront de 17 degrés. Demain, jeudi 21 avril, nous fêterons les Anselmes. Le soleil se lèvera à 6h48. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.